Quando ero bambino ero convinto che il mondo avesse la forma dei palazzi, fosse di calcestruzzo, avesse i poggioli, le scale, scala A, scala B, scala C. Ero convinto che si girasse con un autobus, il 383. Poi per fortuna, in fondo alla via, stiamo parlando di Marassi, via Giglioli, c'era un, uno sprazzo di natura trattato come si trattano i delinquenti, lasciato a se stesso, una sorta di bosco militante in mezzo ai palazzi che io frequentavo ogni tanto col mio cane che si chiamava Sasha. E lo frequentavo perché in qualche modo, anche se di boschi non li conoscevo e non ne sapevo molto, però mi mancavano lo stesso. E così andavo lì e guardavo questi, questi palazzi, questi palazzoni, ammassati come bestie che andavano fino al mare. E, mi, e così, e mi facevo le mie prime domande, mi fumavo le mie prime sigarette. Insomma, in quel momento lì ho capito effettivamente che questi boschi avrei voluto vederli ovunque. E così li cercavo ovunque, in televisione, nei videogames, li cercavo anche nelle enciclopedie degli anni 60 di mia madre, e anche in camera mia, camera mia, era diventato un tristissimo zoo, perché io volevo i boschi, volevo vivere nei boschi, ma ero troppo piccolo, chiaramente. Allora avevo trasformato camera mia come fosse una sorta di, di bosco artificiale. E chiaramente volevo inserire gli animali. E nella mia testa che quali animali avrei potuto mettere? I cinghiali, le volpi, i tassi, gli istrici. Però nei pet shop di Marassi non vendevano i cinghiali. Ora si trovano chiaramente gratis, ma una volta non potevi comprare le volpi, ecco, e neanche, e neanche le beccacce. E allora mi limitavo a comprare i, i topi, i porcellini d'India, i criceti russi. Non vi dico la notte, che casino, perché poi i roditori eh, vivono di notte, quindi era un delirio totale la camera. Però io comunque stavo bene perché devo, pensavo fra me e me, se voglio vivere nei boschi devo sopportare anche questi casini, se no... Eh, francamente, non, so, non sarei credibile. Questa pulsione verso i boschi me la sono portata sempre dietro. Sono cresciuto sempre con, queste, con questa foresta immaginaria intorno. Fino a quando, a un certo momento, un mio caro amico, Emilio, mi chiama, non so se avete mai ricevuto nella vita delle telefonate di rimenti, di quelle fondanti, dopo di quelle telefonate che dopo cambia tutto. Ecco, a me è capitato. Questo caro amico, Emilio, mi chiama e mi dice un giorno, avrò avuto vent'anni, «Ehi, Mauri, senti un po', c'è un amico di, della Valle Scrivia che cerca un, un ragazzo, un manovale, mh, agricolo». E io rimasi fermo completamente e non, non seppi minimamente cosa rispondere. E così non risposi. Ma prima, però poi risposi, ma prima, non so, una sorta di brivido, di una sorta di fulmine mi ha attraversato la testa e i piedi e mi è sembrato che diventare un contadino, cioè andare a zappare la terra, andare in mezzo agli animali, vivere in mezzo ai castani, mi sembrava la cosa più forte, più intelligente che io potessi fare. E così ovviamente cominciai a lavorare in Valle Scrivia, in questa azienda agricola da Pennino meravigliosa, eh, che, da cui ho imparato veramente un sacco di cose. Lavoro lì, insomma, dopo un po' di anni, è arrivato circa 30 anni, conosco una, una donna, che, della quale mi sono innamorato profondamente, che è lì, <ride> e con la quale decidiamo di aprire un progetto agricolo. Agricolo ma anche culturale, perché effettivamente si mangia sia col cibo ma anche con la cultura, almeno gente come noi. Quindi volevamo fare un collettivo, poi è diventato un collettivo negli anni, siamo cresciuti, siamo diventati tanti, tanti in sei, e quindi ci occupiamo di agricoltura e di cultura. Ora, tutto questo pippotto, giusto per darvi un quadro e per farvi capire magari meglio quello che ho da dire da adesso in poi. 
Due mesi fa eravamo una classica mattina d'estate in cascina Barban, porte aperte, gatti che entrano, gatti e cani che escono. E dico alla Marti che stava ancora dormendo, è seduta lì al tavolo di cucina, e dico guarda ma hanno invitato a questo TED, e cosa faccio? Non so, capiamo un attimo se ha senso andarci, che contributo posso dare. Si chiama terraformazione e comincio a leggere alla Marti che sta sempre mezzo dormendo, con un occhio mezzo chiuso, mentre spalma la tain sul, sulle fette di pane, comincio a leggere questa, questo concept. Terraformazione si intende un ipotetico processo di modifica dell'atmosfera, della temperatura, della superficie di un pianeta con lo scopo di renderlo abitabile dagli esseri umani. Ancora, riportare l'essere umano al centro dell'ambiente, delle città, della tecnologia, rendendo il mondo e la società più vivibili per tutti. Ora, quasi naturalmente, mi viene una sorta di vomito di distanze, di provocazioni. Comincio a bere il caffè e comincio a sentenziare, a pontificare. Abbiamo perforato miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di montagne per farci delle gallerie, per entrarci dentro. Abbiamo riversato in mare Miliardi, miliardi, e miliardi, e ancora miliardi, di sostanze tossiche che hanno demolito interi ecosistemi e danneggiato, danneggiato interi, interi movimenti faunistici sottomarini, ma anche sopramarini, anche terrestri. Con i fiumi abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo impermeabilizzato chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri di terreno fertile, utile per produrre cibo, per costruirci sopra dei grattacieli, strade, autostrade, comunali, statali, provinciali, sottostrade, metropolitane. E chi più ne ha, ne metta. Una sera di qualche anno fa, cercherò di essere breve perché vedo che c'è gente che si sta accosciando, gente che dorme, ma cercherò di essere breve. Una sera di qualche anno fa mi sono ritrovato in montagna con amici. Non ho molta fantasia, abito in montagna e faccio le vacanze in montagna. La morale è che ci mettiamo dopo cena, ci buttiamo sul letto, ci sdraiamo, ah che bellezza, ci guardiamo un po' le stelle, era fine agosto. A un certo punto notiamo una sorta di creatura un po' insolita, una sorta di mille piedi luminoso, no? Che si sposta con onde sua denti. Vedevamo tipo queste stelle che in fila indiana si muovevano e sparivano. Io mi sono girato verso la mia e ho detto, ma che cazzo è questa roba qua? Io non ho mai visto una roba di genere, cioè queste stelle che scompaiono tra la stella polare e l'orsa maggiore, no? E il mio amico mi dice, ma, ma dai, Elon Musk, Starlink, eh, cioè sono questi satelliti. Io antiquato quale sono, ho detto, ma porca miseria, ma questi qua ci hanno rubato anche il cielo. Cioè, allora basta avere i soldi. Allora con i soldi ci prendiamo anche il cielo. Io mi sono rimasto scioccato, ma veramente. Sono rimasto veramente terrificato, cioè proprio non sapevo più cosa dire. Io penso che questo processo di terraformazione, sia già ampiamente in atto. Anzi, sia già mostruosamente, mostruosamente in atto. Pensiamo, ci comportiamo come se questo pianeta fosse nostro. Cioè lo facciamo, lo disfiamo, lo trivelliamo. Effettivamente, dalla nostra parte, abbiamo Dio. Perché Dio ha detto, cioè, chiamato anche il creatore. Quindi non è che abbiamo l'ultimo della classe. Abbiamo qualcuno che ci ha convinti, forse, che effettivamente questa terra è la nostra e possiamo farne quello che vogliamo. E che forma ha? Cioè, che sembianze ha questo Dio? Un uomo bianco. Quindi siamo noi. Quindi tutto questo è nostro. E ci comportiamo come se fosse nostro, effettivamente. Questo mi sembra abbastanza chiaro. La sera prima del tramonto, 
Io abito in questa borgata isolata nei monti e ho un prato davanti casa. La sera prima del tramonto mi metto spesso fuori, chiudo gli occhi e comincio a muovermi in maniera suadente. E imito degli animali. A volte l'oca, a volte le scimmie. Molta gente guardando mi dice, ma sto qui è rincoglionito veramente. E chi mi conosce dice, Mauro sta peggiorando. Cioè è arrivato quasi alla fine. E senza dubbio ha ragione, effettivamente in bolla non è che lo sia mai stato. In realtà pratico il Qigong, che è una pratica millenaria, che in qualche modo prevede l'emulazione della natura, anzi, pensa, prende origine, come dire, spunto dal taoismo e crede che la natura sia un'entità divina. Quindi in qualche modo la venera. E io mi domando, ma se cominciassimo a credere nelle montagne, nelle onde, negli alberi, negli oceani. Ma chi avrebbe mai il coraggio di distruggerli, di devastarli, di deturparli? Io non ho le idee chiare. Non, io, 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 io non ho neanche le verità. Io vado avanti per, i, per tentoni. Cioè, viviamo in una complessità indescrivibile. Quindi non sono di quelli, trova la via dell'efficità, trova la via del, eh, dell'ambientalismo, si fa così per cambiare il mondo. No. Però io penso, immagino, suppongo, che se vogliamo veramente terraformare, forse dovremmo puntare su di tutti, meno che su di noi. E penso anche che dovremmo felicemente cambiare Dio. Cambiare? Grazie. Grazie.